വളരെ കുറച്ച് കണക്ഷനുകൾ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ അറിവൊന്നുമില്ലാത്ത ഏതൊരു സാധാരണക്കാർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാവുന്നതും പത്ത് വാട്ട് പവർഫുൾ സ്റ്റീരിയോ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതുമായ ഒരു കിടിലൻ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹമീദ് ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന് ബോക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം ഡി എഫിൻ്റെ ഷീറ്റുകളാണ് ഇത് അഞ്ചിഞ്ച് വീതിയും അഞ്ചിഞ്ച് നീളവുമുള്ള രണ്ട് പീസുകളും അഞ്ചിഞ്ച് വീതിയും പതിമൂന്നിഞ്ച് നീളവുമുള്ള നാല് പീസുകളുമാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് അളവിലും നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റുകൾ കൂട്ടി ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോക്സ് നിർമ്മിക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ എം എം തിക്നസ് ഉള്ള എം ഡി എഫ് ഷീറ്റാണ് ഞാനിതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ എം ഡി എഫ് ഷീറ്റുകൾ തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വലിയ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിലുകളോ ക്യാനുകളോ അതുപോലെ അകം വിസ്താരമുള്ള ഏത് തരം കേസുകളും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഷീറ്റുകൾ കൂട്ടിയൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പീക്കറിൻ്റെയും ബ്ലൂടൂത്ത് പാനലിൻ്റെയും മറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെയും എല്ലാം കട്ടിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മൂടി ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഷീറ്റുകളും കൂട്ടിയൊട്ടിച്ച് ഇതുപോലെ കേസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് വരുന്ന ഷീറ്റിൽ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഹോളും അടിഭാഗത്തായിട്ട് നാല് ബുഷുകളും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷീറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ കൂട്ടിയൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്ലക്സ് കിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെവികോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു എം ഡി എഫ് ഷീറ്റുകൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ചാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിങ്ങിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ ഊഫറാണ് മൂന്നിഞ്ച് വ്യാസമുള്ള അഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഊഫറുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഊഫറ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹോളുകളിലേക്ക് വെച്ച് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രില്ല് സാധാരണ മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻവെർട്ടറിലൊക്കെ ഫാനിന് കൂളിംഗ് ഫാനിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഗ്രില്ലാണ് അത് കടകളിൽ പത്ത് രൂപക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ വൂഫറുകളും സ്വിച്ചും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു പാനലിൽ ചാർജിങ് സോക്കറ്റും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സാധാരണ മൊബൈൽ ചാർജറുകളുടെ വി എയ്റ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള പിന്നുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് പാനലാണ് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് പാനൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനുകളെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പാനലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് പാനലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സി ആണ് നമ്മൾ അഞ്ച് വോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാനൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയുടെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിലോ അഡാപ്റ്ററിലോ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാനൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ ഐ സി നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് കേടായി പോകും ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് പാനൽ ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഇതിൽ തന്നെയുള്ള ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മളിതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ഇത് നിർമ്മിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാ
ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം റെഡ് ബ്ലാക്ക് വയറുകൾ ഗ്രൗണ്ട് വി സി സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് കണക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് വയർ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷനും വി സി സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള റെഡ് വയർ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷനുമാണ് ഇതിലെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ റെഡ് വയറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നിലേക്ക് ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയർ അത് നമ്മൾ ഒരു സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചാർജിങ് സോക്കറ്റിലുള്ള ബ്ലാക്ക് വയറുമായിട്ട് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്ലീവ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ നീക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പാനലിന് ആവശ്യമായ സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ചിലേക്കും നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു വയർ പീസ് എടുത്ത് സ്വിച്ചിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പിന്നിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു റെഡ് വയറിലേക്ക് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈയുടെ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ നേരെ പാനലിലേക്കും പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ സ്വിച്ച് വഴി പാനലിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആകെയുള്ളത് രണ്ട് സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷനുകളാണ് അതിൽ ഒരു സൈഡിലുള്ള സോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കണക്ഷനുകൾ ഒരു സ്പീക്കറിലേക്കും മറുഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് കണക്ഷനുകൾ അടുത്തുള്ള സ്പീക്കറിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ എല്ലാ വയറിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് റീചാർജബിൾ അല്ലാതെ മൊബൈൽ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്ത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പാനലൊക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് റീചാർജബിൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ആക്കാം എന്നുള്ളത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എയർ ഹോളിൽ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂമെറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് രണ്ടാം പിയറിൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം പിയറിൻ്റെ ചാർജർ എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിതിൽ ഫുൾ വോളിയം വെക്കാൻ കഴിയുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിർമ്മിച്ച് കാണിച്ച ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാർജിംഗ് ബോട്ടിലേക്ക് മൊബൈൽ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫോണുമായി കണക്ട് ചെയ്തൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബ്ലൂടൂത്തിലാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനലിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ കാണിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസുകൾ പെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും പെയർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഫോണും ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറും തമ്മിൽ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കേസും മൂടിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എഫക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിത് ഇനി എങ്ങനെ റീചാർജബിൾ ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ബാറ്ററിയുടെയും പോസിറ്റീവുകൾ തമ്മിലും നെഗറ്റീവുകൾ തമ്മിലും ഇതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് ബാറ്ററിയുടെയും പോസിറ്റീവുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒരു റെഡ് വയറും നെഗറ്റീവുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് വയറുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചാർജിങ് മോഡ്യൂൾ കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ചാർജിങ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഭാഗം അതായത് ചാർജിങ് സോക്കറ്റുള്ള ആ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റുകളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും അതായത് പോസിറ്റീവ് റെഡും ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവും അത് മാറിപ്പോകാതെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം വി എയ്റ്റ് ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിൻ്റെയും കണക്ഷനുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർജിങ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ മോഡ്യൂളിൽ തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റിലേക്ക് ചാർജർ നേരിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററിയും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒന്നും മാറി പോകാതെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ചാർജിങ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ചാർജിങ് മോഡ്യൂളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ പുറത്തേക്ക് കാണണമെങ്കിൽ കേസിന് അതിന് ഭാഗത്തിന് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്ത് വേറൊരു എൽ ഇ ഡി ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററികളെ നല്ല ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പാശയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലക്ക് ഇളകി പോരാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റീചാർജബിൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന്റെ കേസിനകത്തുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേസ് അടച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പതർച്ചയൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു എയർ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഹോളിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് എയർ കടക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റീചാർജബിൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് പാനലിലുള്ള ബട്ടനുകൾക്ക് പുറമെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷനും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് മിസ്സായാലും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് കടകളിൽ സാധാരണ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന വയർ റിമോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പാനലിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്തിന് പുറമെ എഫ് എം റേഡിയോ യു എസ് ബി എസ് ഡി കാർഡ് അതുപോലെ ഓക്സിലറി ഇൻപുട്ട് ഇവയെല്ലാം പ്ലേ ആവുന്നതാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് വാട്ട് പവറുള്ള ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഈ ഒരു പാനലിൽ ഉള്ളത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ഓക്സ് കേബിൾ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടോ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കുമായിട്ടോ ഒക്കെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ബ്ലൂടൂത്ത് ഇല്ലാത്ത ഓഡിയോ സിസ്റ്റങ്ങളും കാർ സ്റ്റീരിയോകളും എല്ലാം എങ്ങനെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി വർക്ക് ചെയ്യിക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതിനും ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയറുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് പാനൽ വാങ്ങുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബ